，时辰已到。姑娘，时辰已到，快走。什么时辰？还等等，放开我！我救命啊！我救命啊！我还年轻，我不想死。姑娘，我们又见面了。你是谁？亏我日思夜想，没想到姑娘你竟如此无情。哦，我想想啊。只是这水果稍有些不新鲜。你是那个卖水果的？你救我过来干什么？从第一次见到姑娘，就再也无法忘掉你的容颜。那一天我就发誓，一定要娶你为妃。按照你们的礼仪，不是要先拜天地吗？但既然姑娘你心急，不如现在就天为背，地为床。我已经出嫁了，我是燕王妃。在我们草原上，只要是喜欢的女人，任何男人都有资格公平竞争。你别过来，再过来我就不客气了。难道他知道我的身份？我让你看看这颗爱你的心是多么的滚烫。对，嫁给我，我会让你成为草原上最幸福的女人。嗯，嗯，啊、这可怎么办？嗯，听说你们草原上成亲都要拜火。难道姑娘对我草原习俗也有了解？嗯、我想要有点仪式感，大汗觉得呢？好，好，拜火。哦哦我了解一下。这么黑呀，这么黑，这么黑呀，我是怎么了？看得见，太黑了！看得见，看得见，我们跑，见人呢，怎么让我们给跑了？不愧是我北唐烈喜欢的女人，有趣，够味儿。真香！大小姐，你昨天回来那么晚，发生什么事了吗？我是惩恶扬善去了，走野猪蹄子，活动活动身体。下山这段时间，身体都快长毛了。您要活动身体，还是换个方式吧。上次您还说要教雀儿做早操呢。哎呀，我给忘了。那我们从今天开始吧。禀告王爷，太医来过了，说秦婉姑娘已经恢复如初。嗯、另外，老夫人来了封信。好，下去吧。是。难道真是这个女人治好了秦婉的病？叶儿，得知你奉旨娶了相府千金，但是你与南秦婉姑娘之间。多年的感情没有结果，实属可惜呀、啊！希望你能听从内心的声音，走自己的路。怎么不知不觉走到这儿来了？了，进去走。有点意思。六七八，叶兄，看什么呢？这么有兴致、嗯？人类迷惑行为大赏。哇，真好看、啊！谁在这偷窥？这是本王的王府，何来偷窥之说？看见王爷，王爷不去照看秦婉姑娘，来我这清幽阁做什么？秦婉已无大碍，你不必关心。倒是王妃带头做这些上不得台面的低俗运动，有损王室颜面。哎，这可是民间最流行的运动——广场舞，你敢说上不了台面？广场舞，光听名字就不行。少自以为是了，就这么几个简单的动作，指不定你学不会。这世界上还没有任何事能难倒本王的。哦，是吗？那就比一比，你要是赢了，我保证以后再也不跳了；你要是输了，就别再瞎嚷了。太好了。你们这是要比武的节奏吗？本王为何要跟你做这种粗鄙的动作？怕就直说，大男人找借口，什么意思
。叶兄，你刚才不是还说有点意思的吗？你，比就比，你也一起来啊！一起来啊！怎么样，认输了吧？哼！啊，传苏荣！哎，太好玩了！哎呀，果然是好吃不过饺子，好玩不过嫂子。小姐，你这么对王爷，不怕他回头找你麻烦吗？怕什么？手下败将而已。王妃吉祥，苏姑姑，什么事儿？奴婢奉王爷之命。来请王妃去崇德殿。苏姑姑，你带我来这里干什么？王爷吩咐，从今日起，由你负责崇德殿里各种日常杂物。王妃就从挑水开始吧。哎，王府里难道缺人吗？为何忽然要我做这些？也又明他是不是故意的？奴婢不敢猜测王爷，奴婢只是奉命行事。奴婢告退、啊。不行。我得去找燕王帮问个清楚。哎，小姐，呃、还是别去了，万一惊动王爷，岂不是更糟？这些活都是我平时做惯了的，我来吧。哎，怎么能让你一个人做？哼，该死的燕王吧，欺负我不会挑水砍柴是吧？多早神！这，嘿，看哪呢？啊，对，往这。这些日子，王爷可有去过你那里呀？最近没有，不过派人来问候过。王爷啊，公务繁忙，我们都要理解。真羡慕佳儿妹妹，还有王爷的问候。是啊，别说是问候了，我们连王爷的面儿都见不着。哼，你们几个去打听打听，这王府上上下下有一个人不喜欢我的没有？<笑>王爷啊。万千宠爱给予我一生，妹妹我压力很大呀。哎，什么叫王府巨星？不过听说王爷虽然公务繁忙，却时常去找王妃呢。是呀，听说王爷和王妃在青幽阁，贴面热舞，羡煞旁人。主子，奴婢有事禀告。说。姐姐们，跟我来，有好戏看了。玩不去，好玩哟！劈柴还劈出成就感了。啊，小姐有人来了。哦
，是哪个乡野山村出来的贱婢在这儿劈柴呢？嘿呦，姐姐，不是贱婢，是王妃。嗨，真的不是贱婢，是王妃。嘿呦，王妃这等身份还亲自做杂物呢，我见犹怜呢。王妃放心，等妹妹见了王爷呀，一定在枕边帮你求求情。你就是上次那个被打肿脸的楚美人吧？想救我，你还是先救救你自己吧。真敢说呢，痛快！<笑>你们笑什么？啊？这是什么？哎呀，是不是妹妹你特意花重金从相楚买的贵妃竹吗？哎呀，这好好的竹子，怎么说砍就砍了？多可惜呀、啊！太费力气了，只有真正的王妃才能拿得起这把斧子。谁给你的胆子，敢砍王府的竹子？上次不给摘花带，这次不给砍竹子。王府里的东西都是你的吗？王府是王爷的，王爷让我管理王府，所以这王府的一草一木都给我管。让你管？哎呀，王八可真是没眼光、嗯。谁在议论本王？王妃砍了妾身的贵妃竹，说妾身不配管理王府，还说王爷的眼光有问题。哦，既然王妃这么说，那从明日起，王府就交给王妃管理。王爷，妾身能管理好王府。王妃不是说你不行吗？王妃不是说我不行，王妃是在说王爷你不行。本王哪里不行？哼，就是王爷哪里都行，王爷行的不行不行的，是王妃不行。你是说？王妃嫁给本王的选择不行，还是本王选妃的眼光不行？都都行，不是都不行，啊，不是都不行，呃，行行行。王爷，妾身觉得管理王府这种琐事不该劳烦王妃姐姐，妾身可以代劳。王爷，你就行行好，理解理解妾身行不行？行啊。是谁给你的胆子，一而再再而三的顶撞本王？既然王妃能管理的更好，那。王府明天就交给王妃管理。啊，慢着，我可不想管什么王府。那既然王妃推辞，那管理王府还是交给楚静儿继续管理吧。王爷果然还是最在意我的。不过，从明日起，换王妃来崇德殿侍奉本王。什么？王府里那么多人，偏偏要我去侍奉他，随心找茬。于是大人别生气，喝口茶吧。哦、糯米团，这么逗，你们俩快帮帮我！正好趁这个机会，你去帮我找找王爷身上有没有一个玉扳指。哦，扳指？你要找这个干嘛？如果在他身上找到了玉扳指，就解释了我无法靠近他的原因。或许他就是我要找的那个人。哦你在做什么？啊！我，呃，我在整理床铺，整理东西、啊。哦，打扫的这么细致。啊，是啊，你这个枕头这么别致，帮你打扫干净了。嗯。那既然这样，那以后本王的内情就都交给王妃打理了。既然你这么有兴致，又何故推开本王？你的良心不会痛吗？你胡说什么？你给我让开！让开！你想让本王怎么让？你再不让开，我生气了！生气？让开！叶兄，你可知这女人说没关系，有何含义？既然都说没关系，那便是没关系
能有何含义？错。这女子说没关系，那就是有关系；女子说没事儿，那就是有事儿。叶兄，若以后碰上这种场合，你可不能不解风情。他说不要，那就是想要了。他怎么哭了？女人说的话不都是反话吗？还是吃这个消毒一下。小姐，这是什么呀？哦、这个是山葵，也被称为芥末，你要不要试一下？哦、<笑>不要了。小丫头，你在吗？哎，你怎么来了？那天我们跳完广场舞啊。我整个人是容光焕发，我还想再学呢。哎，这个是什么呀？哦，这个是我新采的黑木耳，准备蘸这个吃。你亲手采的，那我得尝一尝。哎，等等，啊，可能有点辣。辣，我最喜欢吃辣。嗯，嫂子做的木耳果然，嗯。干什么？我一会儿再跟你解释。来人，扶玉王爷回客房休息。还真是好吃不过饺子，好玩不过嫂子。给我站住！金鸥阁今天不营业，慢走不送。千云溪。什么？难道是我听错了？本王知道你不叫千云生，你是被视为灾星，自小被抛弃的相府嫡女，千云溪。本王叫你一声，你敢答应吗？你又没有葫芦，我怕你啊。本王早就知道了你的身份，欺君之罪，可是要株连九族的。到底想怎么样？从明日起，本王要你每日来崇德殿，心甘情愿的侍奉本王。气死我了！气死我了！林夕，又怎么了？他居然让我每天都去伺候他。他谁呀、啊、他？哎，你消消气儿，别忘了班支的事儿。哎，不过谁要是敢让我伺候他，我非把他全家拆了。莫弥陀，你快过来帮我按摩一下。好嘞。哎，哎，对哦，拆家，我怎么没想到？这些都是王爷的珍藏。哦，都是珍藏啊。是啊，都是王爷最喜欢的宝贝。秦王妃务必小心打扫。秦王妃为王爷换衣。知道了。秦王妃为王爷修剪盆栽。请王妃为王爷下厨。王妃，哦，哦，下厨啊，没问题。展现我厨艺的时候到了。我一定要好好的收拾。哎呦，哎呦，怎么就碎了呢？嗯，找个人陪你吧。就你了。发生什么了？我我只是打扫一下，没想到它就碎了。爱妃没事就好，花瓶碎了再买就是。
到你破产。王妃，你就凑个彩，锅都砸了。禀王爷，你的古董都碎了，你新做的衣服掉河里了，你最喜欢的盆景杯。无妨，本王人帅金多，买。厨房也烧了，厨娘们都辞职了。厨房炸了就再见，厨娘跑了就再招。以后这种事情。不要来翻本王了！叶幽冥他怎么一点都不生气啊？哎，时间不早了，你先回去吧。记得明天准时来伺候本王。该死的叶王八，我搞了那么多破坏，他却一点都不生气，气死我了！嗯，千云溪。你以为你这点小伎俩，本王还看不穿吗？既然你想玩，本王就陪你玩。主子，听说王妃最近故意闯祸，王爷不仅不责怪她，还恩宠更深。什么？哼，故作呆萌冒失，不要脸！发生什么了？哎呀，王爷，妾身一时手滑。手滑就别碰本王东西。今日没召见你来做什么？妾身今日无事。既然无事，就去外面把街道打扫一遍，免得多事。这一班子到底在哪儿呢？为什么到处都找不到？哎，不会在他身上吧？哎，有了！哎，王爷，这是补气养神的花茶，助眠的。王爷，你试试。哎。你这是在玩火、啊！我不是有意的，这么晚了，我该回去了。长夜漫漫，不如王妃同本王做点事情。你要做你自己做，雪儿还在家等我呢。告辞。站住！给本王研墨。王爷，墨墨好了，我可以回去休息了吧？去椅子上坐着，本王还有一些事情。啊，坐着什么意思？就是坐着，什么也不用干。怎么，还不去？是要本王抱你过去吗？啊，不不不不不，不用了，我我自己过去就行。哎这家伙晚上都不睡觉的吗
虽然有些刁蛮，不过还算可爱。时刻准备着，看你怎么逃出我的手掌心。难不成你在下面？站住！站住！你又想干嘛？侍奉本王更衣。你不会自己做吗？侍奉本王更衣，难道不是王妃千云商的职责吗？触碰本王，令你如此紧张吗？男女授受不亲。你是本王的王妃，有何男女授受不亲之说？你快放开我！想要早点结束，就赶快释放本王更衣。还是说，爱妃想与本王坦诚相见？行行行，那我知道了，我帮你更衣。穿衣服了。帮我把死结解开。嗯，啊，这怎么解不开了？快点啊！哎，你等着，我今天非把这根烦恼解开不可。哎，不用了，不用了，你还是回去吧，不用了。别动，我马上给你解开。帮你解开、啊！搞定了，我可以走了吧？该死的夜王八，下次一定不会客气。谁在那？是魔物，这不是你该待的地方。赶紧走，否则别怪我不客气。好大的淘气啊！我奉劝你速速离开，免伤性命。开什么玩笑
，其实一个人累想杀我。你没看到石头砸向你啊？站在本王身后，是谁在暗箭伤人？快出来受死！本王已经看到你藏匿的方向了，快出来！唤醒，特地过来看看。哎，别管那么多了，快帮我救人！嗯、好了，这样就把妖气去除了。用老夫的药吧。
只要连伤口也不会留下。谢谢银杏爷爷。你看到他们，会害怕吗？开什么玩笑！我有很多妖怪好朋友啊，他们都对我很友善，我才不会害怕。这位是银杏爷爷，刚才就是他救了你。这是糯米团、芝麻豆，我的小跟班。你们好。这世上，居然真的有这种生物。哦，对了，糯米团，我刚刚在他手上看到了你之前说的那个扳指，但是在妖魔消失之后，那枚扳指也消失了。扳指并没有消失，是在他遇到危险的时候出现，完成使命后又引回他手上的。平时你们不是一靠近他就浑身无力吗？怎么现在就没事了？啊，对呀、啊，为什么呀？那是因为扳指上的结界被破坏了，也是因为如此，他才看得见我们。要是这样的话，其他妖魔鬼怪也可以看到他了。哎、啊，你知道为什么妖魔靠近你吗？还有是谁给你下的结界？本王也是第一次知道这些事。嗯、没事儿，那以后就由我来保护你吧。启禀王爷，皇上口谕，请王爷立即进宫，商讨国家大事。儿臣领旨。你没事吧？我好多了。明明是我一直在照顾王爷的，可如今王爷连崇德殿都不让我靠近半步，肯定是那个女人用了什么妖法。没错，主子，你知道吗？听说清幽阁那棵枯死多年的老银杏树，忽然变得枝繁叶茂，事出反常，必有妖。巫蛊之术肯定跟那个女人有关系。正好，您让我打听的那位法师有消息了。太好了，快把他请来王府做法事，多少钱都行。顺便把那几位也叫上。剑臂，给我拿下！楚美人，奴奴婢是做错了什么吗？阿你主子去吧。法师，你看，这里是否有妖人？嗯，这里妖气的确很重。那就有劳法师了，将这妖孽斩草除根。老夫可以做一个净妖法场，等妖怪一旦进入，就无法逃脱了，直至妖气散尽而亡。法师，你一定是弄错了，这里没什么妖怪的。舒美人，求您高抬贵手，这里真的没有妖怪。有没有妖怪，法师自有定论，岂容你在这狡辩？求主，给我狠狠掌他的嘴。是。恭喜你们救二姐姐。嗯，何妨妖孽在此作祟？法师，可以开始了吗？嗯。请几位夫人稍作休息，待老夫再次做法。有劳了。不愧是全京城最火的铺子，居然排了这么久。不过秋儿他们看见，肯定会很开心的。没事吧？啊，小姐，我没事。你来这儿干什么？我听闻这清幽阁呀，一直有妖孽作祟，特地请法师过来做法收妖的。我清幽阁哪里来的妖怪？我看你才像妖怪。要收先收了你自己吧。也不知哪儿来的狐妹子妖孽，把夜王迷的神魂颠倒。
就说我是非，你是妾。老夫乃昆仑山先锋谷法令门第二百五十代掌门，法通的关门弟子法克。哼，此次受楚夫人之命，前来降妖除魔，替天行道。好你个法克二百五，看招！哎收你为徒了，何人？回答本王。我乃法。误会误会，妾身只是请法师来做法事，为王府驱除邪祟。怎么回事？这个法令文书上说我为徒。本王告诉你，除了本王以外，妾妾无非都得死。看见？哈哈哈！既然王爷看不上老夫的法力，那老夫就先行告退。王爷，这千幽阁一直闹鬼，妾身只是想为王爷去除邪祟，请王爷。王爷，王爷饶命！从今往后，谁再敢踏进千幽阁半步，杀无赦！滚！妾身马上就滚。那就把他手上的扳指给我取下来。是大人，北唐烈何在？我要见他。小的这就去办。呵呵，芝麻豆没什么大碍，不过还需要静养。谢谢爷爷爷爷。那小仙就先告辞了。哎，豆豆。去哪儿啊？回到老树上继续修行。喂，什么意思啊？从今日起，本王要搬入清幽阁。为什么？因为本王的王妃受到了威胁。我也不知道是谁说，凭你也配踏进我夜王府？来、嗯哎，今天什么菜色？回王爷，今天有雪花鸡闹、火爆腰花、糖醋带鱼、红烧排骨、荔枝甜藕。真香！该<笑>死的千家妖女，王爷从来没有那么粗暴的对待过我。主子您别急，还有办法。什么办法？我总不能忤逆王爷吧？主子，王府除了王爷，不是还有老夫人吗？老夫人，你是说王爷的外祖母？对，老夫人向来讨厌巫蛊之术，若是让她知道王妃是个会妖法的妖女，哼，好，准备纸笔，我这就给老夫人写信。千丞相，嗯，北唐公子，你往日都是独自前来，怎么今天还带了朋友啊？我可以帮你除掉叶幽冥，是吗？呵呵呵，以叶幽冥现在在京城的实力，想除掉他，谈何容易？你口气不小啊！我这位朋友神通广大，丞相千万别小看了他。况且叶幽冥此人嫉恶如仇，一旦他知晓丞相所做的事，丞相你可就……嗯、说吧，你们想要什么？摘下
他手上的玉扳指。饱了，饱了，吃爽了。启禀王爷，什么事？丞相府派人前来，说夫人生病，丞相想请王妃回娘家看看。嗯、他变了光我什么事儿？难不成他们又想耍什么花样？不过也好，可以趁机把雀儿的卖身契拿回来。我知道了，我明天就回去。下去吧。正好，本王也许久没见丞相了，陪王妃一同回门省亲。嗯，我怎么有种不祥的预感？哎呦，哈哈哈哈哎呀，参见王爷王妃，老夫有失远迎。请丞相起来吧。<笑>谢王爷。<笑>参见爹爹。叶兄，我来了。哈哈，玉公子。你怎么来了？我和丞相那都是老相识了，如此机会怎能错过？<笑>那我先去见我娘了。哎、好好好好，哎，王爷，让他们母女俩先说会儿话，我陪两位去前厅喝盏茶，如何呀？嗯，哎，好，哈哈哈哈哈哈。姨娘。你找我来到底所为何事？跟你最要好的丫鬟雀儿，我看她年纪也不小了，我给她安排了一门亲事，嫁给城里的王瘸子。你，你到底想要什么？只要你把叶王身上的玉扳指偷来给我，这雀儿的卖身契就是你的了。嗯可能，我千云溪绝不做这种下三滥的事儿。反正话我撂这儿了，是非利弊，你自己掂量。来，尝尝本府新到的雨前龙井，请。这品茶赏景，不易快哉？正好。本王也有一件快事，想与丞相共品。这封信是玉王爷的探子在西方边境发现的一封通敌信，竟有此事！到底是谁这么大胆，竟敢做如此大逆不道之事？此人不但偷运兵器，资通外族，还引外族劫掠官粮，意欲谋反。信中虽未提及姓名，但依本王看，能有此等能力之人，定是朝中的重臣。哼！想不到我朝中，竟有此等神奸巨毒。若是让老夫抓到他，定将他严刑伺候。我也从未见过如此厚颜无耻之人。我的探子抓到了送信的时候，经过审问，丞相。可知道供出了谁的名字？哦，老夫愿闻其详。爹，<笑>商儿，快来拜见两位王爷。你叫商儿，跟王妃的名字一样啊。呃，<笑>都怪他们姐妹俩长得实在太相似了。老夫老眼昏花，所以看错了。爹，你又糊涂了。臣女千云溪拜见两位王爷。千、哦、云溪，本王倒觉得这个名字过于淡雅，不足以衬托你的美貌。哇，为什么每个人都想得到这个扳指呢？想不明白。云想衣裳，花想容，不如你跟王妃换个名字吧。难道他已经知道了？我回来了。<笑>既然爱妃回来了，那我们便回去吧。哎，这就走了？恭送王爷王妃
你干嘛？叶兄，今日无事，无事就自己走回去，只有本王和王妃才能坐上去。喂，男人的语气果然是不看人情。是，反正话我撂着，是非利弊，你自己掂量。爱妃不高兴。云想衣裳，花想容，你是不是觉得很可惜啊？嫁过来的是我，而不是他。有一美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。幸好是你，本王很满意。想下去走走，可以吗？嗯，正好本王要去取一样东西，停车。当初我就觉得这门亲事不妥，这千家果然没一个好东西，居然又妖法蛊惑叶儿，真是岂有此理！这真是好眼光，这是纯手工打造，一个只要三两银子。这么贵，不要了。别走啊，价格好商量。莫莹，把这些都买了。老板，帮我全部打包。姑娘来看看，这伞可好看了。哎呀，你眼光可真好，这是最好看的一把伞。王殿下，想必这位就是殿下提及的叶王妃吧？请。好漂亮啊！你喜欢吗？既然王妃喜欢，那王爷不妨给王妃戴上试试。这手链果然很适合王妃。这款海水蓝刚玉名钻手链，选用了上好的独山玉，用砗磲点缀，再由十几位能工巧匠花数月雕琢。这这么贵，那我还是取下来吧。呃、既然合适，你就带着吧。还是算了吧，影响我打架。你要跟谁打架？还有谁？堂堂叶王妃，连件像样的首饰都没有，有怎王室颜面？
，你一个让王妃住清幽阁的王爷，没资格说我。王妃，您就带着吧。这手链上的云朵可是王爷专门为你设计的。多嘴。这是他设计的。时间不早了，回府吧。恭送王爷。王爷夫人慢走。嗯。那个，改天我也送你个什么当谢礼吧。哦，你要送本王礼物、啊？嗯，师傅说了要礼尚往来，你送我这个，我自然也是要回礼的。哦，那本王还是很期待。小心！小心！刺客，待在本王身后。你还是小心你自己吧。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。这声音好熟悉啊！妹住长江头，哥住长江尾，日日思妹不见妹。啊哈，给我一杯忘情水。怎么又是你、啊？姑娘，上次是我粗鲁了，这次我特地学了你们男人的诗。你喜欢吗？什么？遇到你之前，我以为圣妖族是我的全部；遇到你之后，你就是我的全部。王妃做什么？你竟然敢掳走本王的王妃！在我们草原上，这不叫掳。我是在用我的方式追求她。哼！只要你让她跟我走，我保证十年内圣妖必不再犯京城。不自量力！本王今日就告诉你，不管你是否进犯了，我都会灭了你圣妖族全族。哼！看来我只能抢了。你到底有没有听我说话？就算你救了我，我也不可能做你的王妃。别说气话了，快告诉他，那天晚上你我是拜过火的。来吧，你想要的一切我都能给你。谁给你的勇气？你这么
看清楚了吗？她是我叶幽冥的女人。这样一个女人，让我欢喜，让我忧，爱到尽头覆水难收，爱悠悠，恨悠悠，为何要到无法挽留，才又想起你的温柔？快快快，上上，保护王王妃，王妃，救兵这么快就找来了，看来得先撤了。保护好我的王妃，我一定会回来的。女王妃小心。人呢？给我追！慢！眼下正是两国和谈之际，不宜对他动手。集市上的刺客有留下活口吗？禀王爷，属下无能，刺客服毒自尽了。他们一定还有同伙，给我查。是。也不知道下次见到他是什么时候了。什么人？你来做什么？今日在集市上，你为何要阻拦我的？我只是在保护我的女人。你的女人，哼！叶王妃可以活着，但你也别忘了我们之间的约定。放心，那扳指，我一定会带给你。有一美人兮，见之不忘；一日不见兮。思之如何？她是我叶幽冥的女人。我怎么会做这样的梦？应该没说什么梦话吧？要是被糯米团知道，还不得嘲笑死我呀！哎呀，不行，你们真的不能进去！啊，不行，我们家小姐在睡觉呢。你来我清幽阁做什么？好歹也是姐妹，姐姐怎能如此待我？妹妹此次是奉王爷的口谕，请姐姐去崇德殿拜见外祖母的。外祖母？我怎么没听她提过？这可是王爷的口谕，王妃姐姐难不成想忤逆王爷？那，你等我换身衣服。娇儿给老夫人请安，老夫人万福。小女千云商，娘儿，你没必要给我行礼。翘天女儿的大礼，老身可受不起。王爷不在这儿，看来我被楚美人骗了。娇儿，你怎穿得如此素净？妾身自知有罪，便如此惩戒自己。惩戒？从何说起呀、啊？说来听听。是，妾身前些日子给王爷收拾寝室时，发现王爷衣服上有大量血渍。那几日，王府守卫森严，而王爷又独宠王妃，未曾出府。这伤怕是，怕是与王妃有关。老夫人，千云商，你可知罪？我，我又没有错。还敢顶嘴？果然是千傲天的女儿。来人，加法伺候。还请王妃头顶水盆，直至香燃尽。叶王八不在，还是先不给他添乱了。嗯，这女人怎么今天这么老实？老夫人，妾身还有个不情之请。说，王妃姐姐的丫鬟雀儿和妾身是同乡，妾身每日见到雀儿，总觉亲切，还请老夫人做主，将这丫头赏赐给妾身。娇儿，你不要太过分。雀儿跟你哪里是什么毒枭？别以为我不知道你打的什么算盘。妾身还打算把这丫鬟的家人都招到王府里，每日呀，好好照顾他们。那你心真好。啊、放肆！老身还在此呢，你就如此。
此没大没小，给我张嘴！可气死我！快，把老妇人扶下去！来人，将她给我压下！嗯？怎么回事？我突然手脚提不上力气，别费力气了。你中了法师给我的散灵香，你呀！别盼了，王爷今日上朝，一时半会儿来不了。卑鄙无耻！秋竹，去给我打盆热水来。是。王府有王府的章法，祸害王爷不够，还敢顶撞老夫人。今天就算是王爷来了，我也要让你原形毕露。说，到底是用了什么妖法来迷惑王爷的？你如果想知道的话，就靠过来。可恶！秋竹，把水盆拿过来。王爷，是谁给你的胆子，竟敢碰本王的王妃？是我，外祖母。原本我还不信，没想到叶儿你当真是这么宠他呀？他害你受伤，不该受到处罚吗？外祖母。您是什么时候回来的？为何不通知孙儿一声，好派人去接你？我若是通知了，恐怕这辈子都不会知道你受伤了。外祖母，孙儿未曾受伤。未曾受伤？其实明明看见王爷衣服的左肩膀，渗透满血液的。一派胡言！若是本王没有受伤，那你是不是在诬陷王妃？妾身对王爷的感情日月可见，妾身是断然不敢诬陷王妃的，还请王爷明察。外祖母，您看，孙儿肩膀未曾受伤，我明明看见了。来人，将这个毒妇拖出去，杖责四十大板。王爷饶命！老夫人，老夫人，救我呀！行了，叶儿，看在老身刚回来的份上，这事儿就这么过去。外祖母，这叶儿。他身为叶王妃，同法师斗法，你都未曾处置，这楚美人儿不就是多嘴了些？你还要杖罚，实在是有失偏颇吧？外祖母，楚娇儿已经不是第一次陷害王妃了,了。难道你也要跟老身顶嘴吗？啊！老夫人，外祖母，不好，是魔物。外祖母，老夫人。做什么？来人啊！快把这妖女关进清幽阁！老夫人，王妃就住在清幽阁，那就送去戒律房，把丑女戒五百遍，让她死过。嗯、王妃，只要你操完五百遍女戒，便可还奴婢开门。在此期间，不得用伞。三日，卧之床下。我呸，真写不下去了。一次大人，你别生气，我可以帮你唱。这绝对是渣男写的。叶王八这个大渣男，他肯定看见魔物袭击老夫人了，居然不帮我解释。哼，哼，你来干嘛？本王是来找糯米团和芝麻豆的。啊，你找我们做什么？谢谢你们今天来报信。要不然，王妃可就惨了。保护仪式大人是我们的职责。本王有话对王妃说。好嘞。叛、嗯、徒、嗯！听说你一天都没用膳，本王带了些吃的过来。不吃，这千云溪就是饿死也不会吃你叶王八带来的东西。哼
别以为你这样我就会原谅你啊！本姑娘可不是那么好哄的。本王看见你魔物了，可……你果然看见了，那你为什么不帮我解释啊？外祖母毕竟年事已高，如若我当众点破，只怕会引起更大的误会。回我还以为你和别人不一样，你是不是也觉得我是一个不祥之人？千云溪，你听好了。你要是不祥，那跟你一样能看见妖怪的我，也是异类，也是不祥。又是在说漂亮话糊弄我？那我怎样才算不糊弄？不知道本王看你火气这么大，帮你降降温。有你这样降温的吗？你分明就是在欺负我！你不原谅我，我就不松开。快把那大猪蹄子给我拿开！我不松。松开！不松。我……行了行了，我原谅你了。真的。啊！哎哎哎！你干嘛？你你放我下来！哎！你你干什么？你是本王的王妃。夜深了，该陪本王就寝了。王妃怎么一直往本王怀里藏？难不成是冷了？我下去，下去，我下去，我要来就来，废话少说。我的腰，这里边的事儿是越来越大了，真刺激！哎，是你的瓜吧？嗯嗯，床是你弄坏的，今晚就委屈你了。不委屈，倒是委屈王妃了。为什么？本王不在你身边，冷不冷？不冷。我是说地板硬不硬？啊？哦，不硬，刚好。夜晚的睡凉炕，全凭火力撞。叶秀，没想到你也有今天，竟然在朝廷上发呆。笑够了吗？怎么，又想跳广场舞了？那得让我看跟谁一起跳。如果叶兄答应让我跟嫂嫂一起跳。嗯、对了，我有个朋友让我问你，你有没有过房事？哦。<笑>你说的这个朋友，就是你自己吧？再说了，你说你有这么多的妻妾，居然还问这种问题，也太丢人了吧？那你是有了，我我我又没有娶妻、嗯。不过对于这种事儿，我可是上通自然之性，下取万类之象。皇上驾到！参见父皇。你们两个在讨论什么呢？呃，呃，父皇，我们在讨论文治武功呢。哦，很好，你们两个文武皆通，有空也该学一学理科知识，以备国邦之需求。需求？什么需求？这是新编纂的《董氏明理图文集》。父皇向你们保证，看过之后你们将会一通百通。哎，老师啊，啊，你看上，你呢，看下。哎，对了，你皇奶奶和外祖母都等着抱孙子呢，你小子得加油啊！父皇。
太子尚无子嗣，儿臣还不着急。太子，不要跟我提这小子。那小子整天就知道发牢骚，什么钱少事多不放假，晚睡早起肝硬化，这年纪轻轻的头发就白了。你们说父皇有一天不在了，那真是白发人送黑发人。父皇，您可是万岁，儿臣还有事。先走一步，好好研读啊！我的爹呀，真不愧是京城第一老司机。太过分了！这老顽童居然随身携了这种书，要尽快处理掉才行。啊，有阿爸，过来帮我晃一下呗。啊！哎，小心！居然看这种书！我你个变态！哎，不是，你听我解释。是英明啊！开门，我有话跟你说。我不开。云溪，我不和看那种变态书的变态说话。那个不是变态看的变态书。我都看到了，那就是变态看的变态书。你听我解释好吗？不听不听，我不听。那你都看到什么了？不听不听，我不要听，我不要听，不要听，不要听。不要听。他果然什么都看到了。秦云溪，你不要以为区区一道门就可以拦住本王。二康，你怎么了？左、啊，那有坏人在追我，你快帮帮我！二康，快骑上我！啊，啊左，左，你要去哪？二康，对不起，主人在召唤我。还不明白吗？你逃不出本王的手掌心。叫，听好了，下去。那本书严格意义上讲，并不是本王的。你以为我会相信吗？随身携带，你就是个粗鄙小人。你说本王粗鄙，那本王就做些粗鄙的事给你看。的两脚兽好难懂啊！孙儿给外祖母请安。啊，叶儿，快坐吧。外祖母，您身体怎么样？啊、好些了。我今天找你来呢，是想跟你商量个事情。您讲。我想说的是，那秦婉为侧妃的事情。外祖母，此事过于唐突，还是？哎那就再给你几天时间，你自己呀、啊，先好好想想啊。是。哎，秦婉姑娘、啊，见过王妃。秦婉姑娘，你身体怎么样了？多谢王妃关心，我已经好多了。好了就好。嗯，那我再给你把把脉。有劳了。是他呢，嗯，好多了，但是你气血有点虚，记得要多吃一些补气血的药。嗯，好，那等你完全好了之后，我们去骑马吧。真的吗？我跟你讲，我的马儿叫紫薇，它还会说话呢，它<笑>还会和你说话。为何你对别人都是笑脸相迎，<笑>唯独对本王冷若冰霜？我听说啊，老夫人有意想让王爷纳南秦婉姑娘为侧妃。南姑娘温柔贤惠，还是大将军的女儿。我听说王爷本来是要娶她为妃的，可惜呀、啊。锻炼肌肉，预防挨揍。
锻炼肌肉，预防挨揍。哎，这怎么就你一个人回来了？王爷呢？哎呀，你来你打我干什么？哎呀！我上去了！我上去了！我上去了！救命啊！我只是问一问嘛，你你干嘛打我？哎，这女人可真是复杂，她想让你做的事做了，却还是不能。而且还很暴力，你问个问题都要挨打。说到挨打呀。长大之后，很少挨外祖母打的。哎，糯米团，你怎么在这儿？你的脸怎么了？我太难了，我就问了一句，王爷怎么没有跟你一起回来，就被他打成了这一个样子。同是天涯沦落人呐。哎，对了，王爷，你不是一直想让云溪搬来充个电住吗？你有办法，嘿嘿，看我的！云溪，云溪，云溪，啊，不好，出事了！哎，怎么了？慌慌张张的，没看到我正在看书吗？哎、是王爷，王爷他被魔物攻击了！啊！受伤了！你们这是在耍我吗？哎哎哎哎呀！云溪，你看王爷已经快不行了！啊！救我！你这是哪个西京学院毕业的？哦，对了，我不是说有个礼物要送给你吗？啊！还是多读读书，好好磨练一下演技吧。远远的养修我字，什么东西？哎，我说你们，啊，这眼睛真的是扑街呀！啊，今天顾全没有了，你们盒饭没该有吧？想死了！哼，这个夜王八差点上了他的当。哎、啊，哎、啊。好强的魔气啊！啊，老夫人，老夫人，你怎么样？你这个妖女，啊、别碰我、啊！不行，必须得把她弄出来。祖母下手！我我没有，我在给老夫人治病。不管你要干什么，你怎么能伤了老夫人呢？老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人！来人，把叶王妃给我关起来！叶王爷复议，你居然暗降仇报！至死定！且慢。叶王妃居然敢对老身下手，但是呢，我突然感觉到啊，我的身体呀、啊，这焕然一新呢、啊，哈，体内的毒素啊，全都排出去了
。老身呐，已经很久很久没有体会过这种轻松自在了。哎呦，真的，我祖母。哎，真的呀，这次啊，多亏了他呀。你看，现在呀，不是都好了吗？啊，哎呦，刚才是本王不对，本王不该误会你。没事。老夫人没事就行。吴飞，吴飞，吴飞，吴飞。叶王妃体内无病，但是脉象紊乱。老夫从医这么多年，从未见过如此情况。那该怎么办？按目前的情况来看，休息几日便可恢复。但是如果找不出原因，往后还是有风险的。下去吧。是。海飞，你醒了。没什么，有朵干花掉这儿了。走，跪下。平王爷，臣在殿外发现这丫鬟鬼鬼祟祟的，这是从她身上搜出来的东西。这是巫蛊之术。走，跪下。平王爷，臣在殿外发现这丫鬟鬼鬼祟祟的。这是从他身上搜出来的东西，这是巫蛊之术。原来如此，你可知道，毒害王妃可是满门抄斩的重罪。我爱饶命，这一切都是楚门人指使奴婢做的，我爱饶命，我爱饶命。把楚娇儿给我押上来，给我个解释。好呀，秋竹。你竟然敢暗算王妃！你可知罪？主子，这一切都是您吩咐奴婢做的呀！什么？你还要再赠给我？把楚娇儿和丫鬟秋竹拖出去张壁！哎呀！哎，等等，我看一下。他们就是用这个东西毒害你的。把楚娇儿和丫鬟秋竹拖出去张壁！我爱饶命！哎，等等，我看一下。他们就是用这个东西毒害你的。啊啊啊王妃，这娃娃做的还挺带感的嘛。哎，我一点事儿都没有，肯定不是他们害的。嗯，而且楚娇儿这几年打理王府，没有功劳也有苦劳啊，还是从轻发落吧。既然这样，那就听王妃的，将楚娇儿和秋竹即刻逐出王府。王爷，王爷。王爷，叶王妃，你给我等着！雀儿，药好了吗？下去吧。是。来，张嘴。我不喝，看起来就很苦。不苦，本王给你尝尝。嗯。我信你个鬼啊！叶王把你坏得很，还说不苦，你的表情已经出卖了你。真有点
既然这样，我们同甘共苦吧。趁我生病的时候谋害我吧！既然你说我谋杀，那本王就给你个痛快。喜欢，哒啦滴哒。哎，去啊！我们好久没去马场玩了，我们去找紫薇吧。哎呀，小姐，你这身体刚好，要是王爷知道了，夜王八神经兮兮。可是你这……王妃，哎，婉儿姑娘，见过王妃。你们这是要去哪儿？瞧这天气不错，和心儿出来散散步。哎，我们正好要去骑马，一块儿呗。好啊，走吧，走。真羡慕他们可以玩得这么开心，小姐，他们跑得好快啊！嗯，咦，真是太好玩了！骑马姑娘要一块吗？我不会骑马，还是算了吧。没事，我会保护你的。此外，可以吗？嗯，看在他好看的份上，就这一次。紫薇说：“可以，来吧。好，找我了。好，驾。好玩吗？好玩。哇，开心吗？开心。好玩吧？”开心吗？让我再给你们加点料。还挺快，那让我们下次再见。亲王，小姐，看看你都干了些什么！紫薇平时都很乖的，所以你就拿别人的性命开玩笑。小姐，你没事吧？
况怎么样？姑娘没有生命危险，但是，但是情况不是很乐观，恐怕南姑娘的下半生就要靠她为生了。连的婉儿，丫头，是叶王府对不住你呀、啊。叶儿，明日我就去找圣上请旨，那秦婉为侧妃。可是，孩儿已经有王妃了，那侧妃一事，还请外祖母三思。你怎么还敢提那个害人精？若不是他，婉儿怎么能受这样的苦？但是王妃也是无心，外祖母，那次妃一事，还请从长计议。你是个有良心的孩子吗？南将军生平对你是恩重如山呐、啊，如今王妃又害得婉儿伤成这个样子，你还为他说话？你如果不对他的下半生负责，你的良心能过得去吗？啊？这件事儿不必再商议了。哎，怎么了，玉溪？小姐。您这收拾行李要去哪儿啊？我还希望姑娘摔断了腿，我要回凌云山上，师傅一定有办法救她。小姐，您是不是哭了？找师傅我能理解，但你为什么要哭啊？瞎说什么？我才没哭呢！玉溪大人是跟王爷吵架了吗？小姐，这个姐姐两个时辰之后会自动解开。我要告诉别人我去哪。玉溪。云溪，小姐，小姐，小姐，给我来两个包子。这么大的祸，今天我要好好教训你。梅花？难道他们真正的目标是云溪？云溪，云溪，云溪！他人呢？小小姐，小姐不让我们告诉王爷。王爷，您这么着急是发生什么事了吗？恐怕有人要对云溪下手。小姐去灵山了，王爷您快去啊！知道了。哎，王爷，你把这东西解开呀！驾！驾！千万不能有事啊！